ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வெஜ் மோமோஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க அதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு பவுலில் தேவையான அளவுக்கு மாவை எடுத்துக்கிட்டு கொஞ்சோண்டு உப்பு சேர்த்து அது அந்த மாவு ஃபுல்லாக கலக்கிற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி கலந்ததுக்கப்புறமா தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்ல ஒரு டோ அளவுக்கு பசிஞ்சுக்கோங்க நல்லா அழுத்தி பிசைஞ்சிக்கோங்க நல்லா சாஃப்டாக பிசைஞ்சி எடுத்து வச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி பிசைஞ்சதுக்கப்புறமா கொஞ்சோண்டு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்து அது நல்லா பிசைஞ்சி ஒரு டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஊற வச்சிடலாம் இது ஊற டைமில் நம்ம தேவையான வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி வதக்கிக்கலாம் நம்ம இன்றைக்கி வெஜ் மோமோஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு தேவையான வெஜிடபிள்ஸ் கேபேஜ் ஒரு கேரட் பாதி அளவுக்கு கேப்சிகம் ஒரு வெங்காயம் நாலு பல் பூண்டு இதை வச்சு தான் நம்ம இன்றைக்கி வெஜ் மோமோஸ் பண்ண போகிறோம் இதெல்லாம் நீங்கள் எவ்வளோ சின்ன சின்னதாக நறுக்க முடியுமோ அவ்வளோ குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு கடாயில் நம்ம தேவையான அளவுக்கு எண்ணெயை ஊற்றிட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பூண்டை இதில் சேர்த்துடலாம் உங்களால் எவ்வளோ சின்னதாக சாப் பண்ண முடியுமோ அந்த அவ்வளோ சின்னதாக சாப் பண்ணி இதில் சேர்த்துக்கோங்க இதை சேர்த்துட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் கழித்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை இதில் சேர்த்துடலாம் வெங்காயத்தை சேர்த்துட்டு நல்ல ப்ரௌனாக வதக்கிக்கலாம் எவ்வளோ அளவுக்கு ப்ரௌனாக வதக்க முடியுமோ அவ்வளோ அளவுக்கு ப்ரௌனாக வதக்கிக்கலாம் ஏன்னா அந்த மாதிரி வதக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் இந்த டிஷ்ஷுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நல்ல கிறிஸ்பியாக இருக்கும் அதனால் எவ்வளோ அளவுக்கு உங்களுக்கு ப்ரௌனாக வதக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு வதக்கிக்கோங்க இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணி கட் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மோமோஸில் ஸ்டஃப் பண்ணுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்ல ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம இப்போது கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற மற்ற வெஜிடபிள் எல்லாம் சேர்த்துடலாம் கேப்சிகம் கேபேஜ் கேரட் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்ல வதக்கிக்கலாம் அந்த வெஜிடபிள் எல்லாம் கூட நீங்கள் எவ்வளோ சின்ன சின்னதாக கட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வதங்கிறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் ஸ்டஃப் பண்ணுறதுக்கும் நல்ல ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் நல்ல வதக்கிறதுக்காக குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி பொடிஸை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு தேவையான அளவுக்கு உப்பை சேர்த்து நீங்கள் கலர் விட்டுக்கோங்க அப்போ உங்களுக்கு எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் நல்லா வதங்கும் இதில் உப்பை பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா லாஸ்ட்டில் நம்ம வந்து கச்சப் சேர்க்க போகிறோம் அதுலேயும் உங்களுக்கு உப்பு தன்மை இருக்கும் அதனால் நீங்கள் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நல்லா வதக்கிட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் அப்போ உங்களுக்கு நல்ல வெந்து வரும் இந்த மாதிரி நல்ல சுருண்டு வந்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் மிளகாய்த்தூள் கரா மசாலா நம் நான் சொன்ன மாதிரி கெச்சப் நீங்கள் எந்த கெச்சப் வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் சில்லி சில்லி சாஸ் வேணால் சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்னைக்கு டொமேட்டோ சாஸ் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்க போகிறேன் இந்த மாதிரி ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துட்டு நீங்கள் கல நல்ல கலரி விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு வச்சுட்டு நீங்கள் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் வதக்குனா போதும் அவ்வளோதான் உங்களுக்கு ஸ்டஃப்பிங் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை ஒரு கிண்ணத்தில் மாற்றிட்டு நல்ல ஆற விட்டுருங்க ஆறுனதுக்கப்புறமா நம்ம மோமோஸ் செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம திரட்டி வச்ச மாவை எடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு வாட்டி நீவ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக மாவு எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் எவ்வளோ மெலிசாக திரட்ட முடியுமோ அவ்வளோ மெலிசாக திரட்டிக்கோங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் கவுண்டர் டாப்பை க்ளீனாக சுத்தம் பண்ணிவிட்டு அதிலே நீங்கள் திரட்டிக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாவு போட்டு அது நல்ல எவ்வளோ மெலிசாக திரட்ட முடியுமோ திரட்டிக்கோங்க திரட்டிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற ஸ்டஃப்பை இதில் வச்சு நம்ம எப்படி மோல் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் 
நான் இன்றைக்கி ஒரு சிக்ஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் மோல்டிங் சொல்லித்தர போகிறேன் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மோல்டிங் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதில் இப்போ இந்த மே இந்த மாதிரி திரட்டினதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஆற வச்சுருக்கிற அந்த ஸ்டஃப்பை எடுத்து இதில் வச்சு எப்படி மோல்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு சைடு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு சைட்லேருந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி மடிச்சுக்கிட்டே வரணும் அப்போ உங்களுக்கு கொழுக்கட்ட மாதிரி வரும் இதுதான் ஃபஸ்ட் ஸ்டைல் ஆஃப் மோமோஸ் செய்கிறது இந்த மாதிரி மெதுவாக நீங்கள் ரெண்டு கையாலையும் வச்சு இந்த மாதிரி மடிச்சுக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா ஒரு சைட்லேருந்து அவ்வளோதான் நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு இப்போ நம்ம இன்னொன்று எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி திரட்டினதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் கொஞ்சோண்டு ஸ்ட ஸ்டஃபிங் அதில் வச்சுட்டு நம்ம மோதகம் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி மாடல் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இது மைதா மாவுன்றதால் நீங்கள் எப்படி இழுத்தாலும் அந்த மாதிரி ரொம் ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒன்று மேலே ஒன்று மடிச்சுக்கிட்டே வந்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு நம்ம மோ மோமோஸ் ரெடி ஆகிடும் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நல்ல ஷேப்பாக மடிப்பாக கிடைக்கும் இந்த மாதிரி சீல் பண்ணிக்கோங்க நல்லா அவ்வளோதான் செகண்ட் டைப்பும் ஃபினிஷ் இப்போ தேர்ட் டைப் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நம்ம இந்த மாதிரி ரவுண்டாக திரட்டிட்டு நீங்கள் ஒரு சைடு மட்டும் இந்த மாதிரி மடிச்சுக்கிட்டு ஆப்போசிட் சைடில் இருக்கிறது அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அது ஒரு மாடலாக இருக்கும் ஒரு ஹாஃப் ஆஃப் த போர்ஷன் மட்டும் அந்த மாதிரி மடிச்சுக்கோங்க மடிச்சுட்டு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறது அப்படியே எடுத்து சீல் பண்ணிட்டிங்கன்னா அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி நல்லா அழுத்தி விட்டுருங்க நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுருங்க அவ்வளோதான் செகண்ட் தேர்ட் டைப்பும் முடிஞ்சிடுச்சு இப்போது நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு பார்த்துடலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் ரெண்டு சர்க்கிள்ஸ் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நல்லா மெலீஸாக திரட்டிட்டு கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ரெண்டுத்தையும் இந்த மாதிரி ஒன்று மேலே ஒன்று வச்சுட்டு நீங்கள் ஸ்டஃப்பிங்கை இந்த மாதிரி நேராக வச்சுக்கோங்க நேராக வச்சுட்டு நம்ம அதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி மெதுவாக க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டஃப்பிங் வெளியில் வராத அளவுக்கு க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த சின்ன சர்க்கிள்லேருந்து நீங்கள் உருட் உருட்ட ஆரம்பிக்கணும் இந்த மாதிரி மெதுவாக உருட்டுங்க ஸ்டஃப்பிங் வெளியில் வராத அளவுக்கு மெதுவாக உருட்டி லாக் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி கடைசியில் இருக்கிறது நல்ல லாக் பண்ணிவிட்டு மேலே இருக்கிற லேயரை இந்த மாதிரி பிரித்து விட்டுட்டிங்கன்னா நல்ல அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கே ஒரு ரோஸ் மாதிரி இருக்கும் இப்போ இன்னொரு டைப் பார்த்துடலாம் இந்த மாதிரி ரெண்டு சர்க்கிள்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு ஒன்றில் ஸ்டஃப்பிங் வச்சுட்டு இன்னொன்று அது மேலே இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா லாக் பண்ணிக்கோங்க லாக் பண்ணதுக்கப்புறமா சைட்ஸில் இருக்கிறதெல்லாம் மெதுவாக மடித்து விட்டுட்டிங்கன்னா இந்த மாடல் ரெடி ஒரு ஒரு சைட்லேருந்து மடிச்சுக்கிட்டே வந்து இன்னொரு சைடில் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அவ்வளோதான் நீங்கள் மெதுவாக சாரீ ஃப்ரீட்ஸ் வைக்கிற மாதிரி சின்ன சின்னதாக வச்சிங்கன்னா அவ்வளோதான் இந்த டைப் ஆஃப் மோமோஸ் ரெடி இந்த மாதிரி மெதுவாக பண்ணிக்கோங்க இந்த மாடலில் நீங்கள் இந்த மாதிரி ரவுண்டாக திரட்டிட்டு இதில் ஸ்டஃப்பிங் வச்சுட்டு நீங்கள் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டாக க்ளோஸ் பண்ணிங்கன்னா அவ்வளோதான் ரெடி ஆகிடும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த சைட்லேருந்து அந்த சைடுக்கு லாக் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ரைட்லேருந்து லெஃப்ட்டு லாக் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபோர் கார்னர்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அதையும் சீல் பண்ணிட்டிங்கன்னா அவ்வளோதான் இந்த டைப் முடிஞ்சிடும் அவ்வளோதான் ஈஸியாக முடிஞ்சிடுச்சு அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் 
சிக்ஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் மோமோஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க